o dovadă a impostului. Atât timp când noi continuăm să numim pe criterii politice manageri, asta o să fie rezultatul. Și la un moment dat va trebui să ne hotărâm că trebuie să încetăm cu impostura. Toți trebuie să încetăm cu impostura. Încă impostura asta nu e numai în politic. Nu, impostura e și la nivelul de mita pe care o dăm noi, de cum sărim noi niște pași ca să ne fie mai ușor, de partea academică, unde las că dau ceva și trec examenul, las că mai fur, copiești ceva și așa mai departe. Adică îi dați dreptate domnului Tătaru cumva că suntem cu toții vinovați? Nu, 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 doamne ferește, nu. Domnul Tătaru ar trebui să-și dea demisia și să-și fi dat demisia cu câteva zile, nu. Ceea ce spun eu e că problema e impostura. Faptul că domnul Tătaru este ministru în momentul de față, el e direct responsabil. Și mi se pare foarte straniu că nu-și dă seama de asta, că e direct responsabil. Tu când ești într-o poziție publică, ești direct responsabil de ceea ce s-a întâmplat sub tine. Și pentru ca să însănătoșești societatea, trebuie să dai demisia. Chiar dacă tu crezi că nu ești vinovat. Pentru ca societatea să aibă ceva de câștigat în urma ministeriatului tău, trebuie să-ți dai demisia și să arăți că în felul ăsta se procedează. Deci dacă se întâmplă ceva, o nenorocire de felul ăsta, îți asumi și îți dai demisia. Încă așa ar trebui să se întâmple și cu ceilalți de care sunt sub el. Dar domnul Orban ar trebui să-și dea demisia și vă întreb asta pentru că după colectiv, cum e, cum nu e, Victor Ponta și-a dat demisia. Bine, acum, pentru mine, domnul Orban e un, ministru, un prim-ministru foarte slab. Deci, nu știu, eu cred că PNL-ul poate să aibă prim-ministri mult mai buni decât domnul Orban. Nu știu dacă dânsul ar trebui să-și dea demisia, dar în mod sigur cred că responsabilul direct, deci ministrul sănătății, ar trebui să-și dea demisia. Din nou, ar trebui să-și dea demisia pentru ca noi, ca societate, să ne însănătoșim. Fiindcă e normal să-ți dai demisia când se întâmplă așa ceva. Piața Victoriei cu Ioana Enedogioiu la Europa FM.